আসসালামু আলাইকুম ভুল করে হলো আপনি যে আমার এই ভিডিওটিতে ক্লিক করেছেন সেই জন্য আপনাকে এই মুগল দরবারে জানাচ্ছি সাদর সম্ভাষণ ডাক বিভাগের নিয়োগ পোস্টাল অপারেটর এবং মেইল অপারেটর নিয়ে আমি দুই দুইটা ভিডিও করেছি সেই সব ভিডিওতে আপনাদের প্রচুর কমেন্ট এসেছে প্রচুর জিজ্ঞাসা রয়েছে আপনাদের ওই সমস্ত জিজ্ঞাসাকে বাছাই করে কিছু প্রশ্ন আমি কালেক্ট করেছি অলরেডি নোট করেছি সেই প্রশ্নগুলো আসলে কমেন্টে তো আর ওইভাবে উত্তর দেওয়া যায় না তো আমি আপনাদের সেই সব প্রশ্নের কিছু আনসার দেওয়ার চেষ্টা করব তার আগে সব সময়ের মতোই বলে নিতে হচ্ছে আপনি যদি নতুন হয়ে থাকেন আমার এই মুগল দরবারে তাহলে প্লিজ চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দেবেন ভালো লাগলে একটা শেয়ার দেবেন ভালো লাগলে একটা লাইক দেবেন ভালো না লাগলে ডেফিনেটলি ডিসলাইকও দিতে পারেন তো চলুন বেশি কথা আজ বাড়াবো না সরাসরি আপনাদের প্রশ্নতে চলে যাচ্ছি আপনাদের প্রথম প্রশ্ন পরীক্ষা কি নিজ নিজ বিভাগীয় শহরে হবে এক্ষেত্রে উত্তর হচ্ছে আপনি প্রথমত আমি জানি না যে নিয়োগটা দেখেছেন কি না যদি না দেখে থাকেন তাহলে সাপ্তাহিক নিয়োগ পত্রিকাটি কিনে ফেলবে ওখানে উল্লেখ করা আছে যে কোন কোন জেলা আবেদন করতে পারবেন তো সেক্ষেত্রে আমি বলতে পারি কুলনার যারা আছেন তারা ঢাকাতে হবে আর অন্যটা হবে চট্টগ্রামে এই হলো মোটামুটি এইটার অ্যান্সার তারপর আসুন পোস্টাল অপারেটর এবং মেইল অপারেটর দুইটা একসাথে আবেদন করা যাবে কি না না ভাই আপনার ডেফিনেটলি পারবেন না হয় আপনাকে একটা জুস করতে হবে পোস্টাল অপারেটর অথবা মেইল অপারেটর এই দুইটার কোনো একটা চুজ করতে হবে তারপরে প্রশ্ন আপনাদের এই প্রশ্নটা আমি পার্সোনালি অনেক মজা পেয়েছি ভাই যে প্রশ্নটা করেছে তার নামটাও বলে নিচ্ছি রাইহান উদ্দিন ইমন এভাবে প্রশ্ন করেছে যে ভাই এই যে পোস্টাল অপারেটর যে নিয়োগটা চলতেছে এখানে আমরা আবেদন করব অনেকে আছে যে ওয়ানার্স কমপ্লিট তারও আবেদন করবে তো বাইবাতে গিয়ে যখন দেখবে আমরা এইচএসি পাস আর তারা অনার্স কমপ্লিট করে ফেলছে তো পাইরুটি তো তাদেরকেই দেবে বেশি সেক্ষেত্রে আমরা তো পাবো না ওইটা তো এটার উত্তর হচ্ছে ভাই এটা ভুল ধারণা বাইবাতে বরং তাদেরকেই স্যাররা তিরস্কার করবে কারণ এই যে নিয়োগটা এইটা কিন্তু এইচএসি পাস যারা তাদের জন্যই আর সরকার অনার্স বা মাস্টার্স কমপ্লিট করার ছেলেদের জন্য অন্য আরও ভালো জব রেখেছে এটা তার জন্য নয় সেই জন্য সে বাইবাতে স্যারদের অনেক তিক্ত মাকা কথা শুনতে হবে অতএব এই ধারণাটা খুবই ফালতু ধারণা এটা বেবে বেবে মন খারাপ করার কোনো কারণ নেই তারপর আসুন পোস্টাল অপারেটর কি নিজ নিজ থানাতে পোস্টিং হয় হ্যাঁ এটা হয় আপনি নিজ নিজ থানাতে আপনার কপাল ভালো থাকলে পোস্টিং কিন্তু হয়ে যায় আর ম্যাক্সিমাম পোস্টিং কিন্তু নিজ নিজ থানা অথবা সর্বোচ্চ জেলা শহরে এর ভিতরে আপনার নিয়োগ কিন্তু হবে তারপর পোস্টাল অপারেটর কিংবা মেইল অপারেটর এগুলোর জন্য কম্পিউটার জানা কি লাগ না ভাই আপনার জন্য কম্পিউটার জানা লাগবে না এটা বাবার কোনো কারণ নাই কারণ কারণ নিয়োগে কোথাও উল্লেখ নেই যে প্রার্থীকে কম্পিউটার জানা লাগবে তারপর আসুন পোস্টাল অপারেটর কিংবা মেইল অপারেটর কি লিখিত পরীক্ষা হবে এটা আপনারা অসংখ্য মানুষই প্রশ্ন করেছেন তো আমি বলছি না ওইটা হবে না আপনার শুধু এম সিকিউ হবে দেন আপনাদের বাইবাতে নিয়ে যাবে এখানে লিখিত পরীক্ষার কোনো সুযোগ নেই তারপরের প্রশ্ন যে লেখাপড়া করতে পারবো কি না দেখুন আপনি যেহেতু একটা জবে ইনভলভ হয়ে যাবেন এটার উত্তর আমি আমার অন্য যে দুইটা ভিডিও করেছি ওখানে দিয়েছি এখন আবার বলে নিচ্ছি যে আপনি যেহেতু চাকরিতে ঢুকে গেলে স্বাভাবিক প্রক্রিয়ার লেখাপড়া করতে পারবেন না মোটামুটি একটু ব্যস্ত হয়ে পড়বেন সেক্ষেত্রে লেখাপড়াটা আপনি কীভাবে চালিয়ে যাবেন সেটা আপনার উপরই ডিপেন্ড করে তবে এটুকু বলতে পারি যে গভর্নমেন্ট সকল জবের ক্ষেত্রেই পড়ালেখা জন্য কোনো বাধা হয়ে দাঁড়ায় নাই বরং তারা এইটা অনেকটাই সেম পেতির চোখে দেখে সো আপনার উপরে ডিপেন্ড করবে আপনি কিভাবে মেনটেইন করবেন তবে এই দুইটা পদ মেইল অপারেটর এবং পোস্টাল অপারেটর দুইটি শান্তির জব আপনি চাইলে আরামসে পড়ালেখাটা চালিয়ে যেতে পারবেন তারপরে আসুন যে বিবাহিতরা কি আবেদন করতে পারবে ডেফিনেটলি পারবে বিবাহিতরা অবশ্যই আবেদন করতে পারবে শুধু খেয়াল রাখতে হবে যে এই স্টেজ যেন ঠিক থাকে এগুলো মোটামুটি কিছু প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করেছি জানি আপনাদের মনে আরও অসংখ্য প্রশ্ন রয়েছে ইনশাল্লাহ আপনার প্রশ্ন কমেন্ট করতে থাকুন আমি নেক্সট যে কোনো দিন ইনশাল্লাহ আপনাদের প্রশ্নগুলো নিয়ে আবারও হাজির হব সেই পর্যন্ত ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফেজ